Здравствуйте! Вас приветствует Людмила на канале Мире Интересного. И сегодня у нас такая тема, как циперус. Вот такое растение растет у меня. Этому растению ну, немножко больше, чем полгода. Это растение у меня резко стало пропадать после того, как я его пересадила. От этого растения, как говорят, остались рожки до ножки. Чтобы посмотреть и убедиться в том, что я говорю правду, посмотрите, пожалуйста, мои два видео, на которых я показываю это растение в очень плачевном состоянии и рассказываю, как я нашла причину, чтобы это растение спасти, и чтобы оно выросло и стало вот таким красивым. Такое растение. Вот такие побеги. Вон там новые уже показываются побеги. Оно растет и радует меня своим внешним видом. Как видите, зелененькая, свеженькая и красивая. Это растение болотное растение и любит очень много воды. Дренажного отверстия в этом, ну не могу перевернуть, тяжелое дренажного отверстия в этом горшке нет. Чтобы убедиться в этом, я вам сейчас его полью. Это растение водохлеб. Видите, болотное растение. Водичка вниз не вытекает. Дренажного отверстия там нет. Но можно и делать дренажное отверстие. Но тогда надо обязательно большой поддон. И в этот поддон наливать воды. Ну, я думаю, это не очень красиво выглядит. Горшок тогда замуливается снизу и становится некрасивым. А так он у меня стоит в беленьком горшочке и довольно-таки красиво смотрится. Воды я сюда наливаю, не жалею. Вода очень быстро используется этим растением. Поэтому надо следить, чтобы это растение не пересыхало. Оно не любит, конечно, стоять возле батареи, не любит жаркого воздуха. Это болотное растение, поэтому за ним надо следить. Размножается циперус очень легко и просто. Вот посмотрите. Это отросточек, который вырос. Вот 10 дней назад я отсаживала зонтик этого растения. Вот он вырос. Вот второй он, видите, один листик, и он там второй уже наметился. Он с земли-то маленький-маленький. Вон он, росточек такой. Так. так что размножается очень быстро это растение. Вот оно растет. Для этого берете стаканчик, опять-таки, без дренажного отверстия. Никакого дренажного отверстия сюда не надо. Насыпаете земли и вставляете. Так, я не приготовила я сейчас. Значит, для этого берете, срезаете зонтик. Вот так мы сейчас один из зонтиков срежем. Ну, Где-то оставляете сантиметров 10 палочку. Так, вот вы срезали такой зонтик. Так, складываете вот так листики и вот так отрезаете эти листики. Они не нужны. И вставляете в землю вот до этих пор. Вы вставляете в грунт. Наливаете побольше водички в этот грунт. И растение у вас растет и развивается. Следите, чтобы тоже оно не пересыхало. И наливайте ему водички. Это растение будет вам благодарно. Вот так развивается 
размножается это растение. Не подсушивать ничего не надо. Сразу отрезали и сразу сажаете в грунт. И потом оно размножается и пускает много-много новых листиков. Вот многих побегов. А это растение даже цветет. Но цветет оно обычно весной. Обязательно сделаю видео, когда это растение будет цвести. Итак, если вы хотите, чтобы у вас был такой красивый цветок, циперус, правильно его надо посадить. А как посадить и в какой грунт посадить, вы узнаете, если посмотрите мои видео, ссылочку на которые я оставлю обязательно в описании. Всего вам доброго, подписывайтесь на мой канал, заходите, смотрите. Будем вместе заниматься нашими цветами. До свидания, здоровья, счастья, мира и любви.